ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பார்ட்டிக்கல் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஒரு லாங் ஆன்சர் கொஷின் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இது ஓகேங்களா கான்செப்டும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் கான்செப்ட் பார்ட்டிக்கல் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஒரு பாக்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் என்னது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அது பேர் என்னது த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஓகேங்களா இது த்ரீ டைமென்ஷன் பாக்ஸில் எப்படி வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து மூவ் ஆகுது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதான் ஒரு க்யூப் பாக்ஸ் போட்டுக்குங்க ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்கு பேர் பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸ் ஏன் இந்த பாக்ஸுக்கு பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள பார்ட்டிக்கல் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது வித் எனர்ஜி லெவல்ஸோட அதனால இது வந்து ஒரு பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகே இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸோட லென்த் வந்து ஏ அந்த க்யூபுக்குள்ளே ஏ ஒய் ஆக்சிஸில் வர லென்த் வந்து பி அப்புறம் இசட் ஆக்சிஸில் வர லென்த் வந்து சி ஓகேங்களா ஸோ இந்த க்யூபோட சென்டர் பார்ட்டு தான் வந்து ஓ நம்ம ஒரு ஓனு பேர் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இந்த பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அங்கே எங்கேயுமா ஸோ ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் சுற்றுதுன்னா அது ஒரு மூணு டைமென்ஷனில் சுற்றும் ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வழியாக நகரலாம் இல்லை ஒய் ஆக்சிஸ் வழியாக நகரலாம் அப்படி இல்லை இசட் ஆக்சிஸ் வழியாக நகரலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டெரிவேஷன் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதான் நோட்ஸை வந்து நான் இதிலே கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் இதுவே நீங்கள் எப்படியே லாங் ஆன்சர் கொஷினுக்கு எழுதி வச்சிடலாம் அதுதான் நான் முதல்ல எழுதிட்டேன் லெட் அஸ் கன்சிடர் எ பார்ட்டிக்கல் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ த்ரீ டைமென்ஷனல் பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸ் ஓகே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பார்ட்டிக்கல் என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு என்க்ளோஸ்னா அது உள்ளே இருக்குது த்ரீ டைமென்ஷனல் பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதோட லென்த் வந்து ஏ பி அண்டு சி ஏ வந்து எதுக்கு அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பி வந்து அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் சி அலாங் இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ அதால் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏ ஒய் ஆக்சிஸில் பி இசட் ஆக்சிஸில் சி அதோட லென்த் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகே இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஈஸியாக நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் the particle can move in any direction in space idu vandu or space ku la irukra mari okay va so or space nanad gaali a irukra edamari or box ku la or particle enga venam move aagala adha the first point can move any direction in space hence adanal it has three quantum numbers okay la adanal idukku moonu quantum numbers irukku so or particle x axis valiya nagarla ஒய் ஆக்சிஸ் வழியாக நகரலாம் இசட் ஆக்சிஸ் வழியாக நகரலாம் ஸோ அப்படி நகரதுனால இதுக்கு மூணு குவான்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அது என்ன சார் குவான்டம் நம்பர்னா இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லெவலுக்கு உள்ள எனர்ஜி தான் வந்து நம்ம குவான்டம்னு சொல்லுவோம் அதால் தான் ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு குவான்டம் நம்பர் இருக்குது ஸோ அதனால் த்ரீ குவான்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணலான்னா என் எக்ஸ் என்னென்னா குவான்டம் நம்பர் ஸோ எக்ஸனுடைய குவான்டம் நம்பர் ஒய்யினோட குவான்டம் நம்பர் இசட்னுடைய குவான்டம் நம்பர் அதாவது என் எக்ஸ் என் ஒய் என் இசட்னு சொல்கிறோம் கரஸ்பாண்டிங் டு யாருக்கு த்ரீ கோஆடினேட் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ உங்களுக்கு தேரி இப்போ புரிஞ்சுதா தேரி புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதை ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு இந்த டைக்ராம் வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ டெரிவேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் நம்மளோட வேல்யூ என்னது இந்த பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பார்ட்டிக்கலோட எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எனர்ஜி வந்து டோட்டல் எனர்ஜி தானே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு எனர்ஜி வரும் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு எனர்ஜி வரும் இசட் ஆக்சிஸில் ஒரு எனர்ஜி வரும் ஸோ டோட்டல் எனர்ஜினது இ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு எனர்ஜி ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு எனர்ஜி இசட் ஆக்சிஸில் ஒரு எனர்ஜி இந்த எல்லா எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி என்னது டோட்டல் எனர்ஜி இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் இப்போது ஒன் டைமென்ஷனல் பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எப்பயுமே நம்ம ஒரு பேசிக்காக வச்சு தான் ஒரு டெரிவேஷனை கொண்டு போகணும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம படித்தது எல்லாமே த்ரீ டைமென்ஷன் இப்போ ஒரு டைமென்ஷன் ஒரு டைமென்
ஸோ ஒரு டைமென்ஷனல் பாக்ஸுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக வந்து ப்ரீவியஸ் டென்த் கிளாஸஸில் படிச்சுருக்கணும் இஎன் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இஎன்னா எனர்ஜி லெவல் ஓகே எனர்ஜி ஃபார் த ஒரு குவான்டம் நம்பருக்கு என்ன எனர்ஜி இஎன் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் வித் ஏ குத்தன் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் இதுதான் செகண்ட் ஈக்வேஷன் இது ஏன் ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் சொல்கிறோம்னா ஒரு டைமென்ஷன் பாக்ஸுக்கு இதுதான் ஓகேங்களா ஒரு டைமென்ஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ் எடுத்தா எக்ஸ் ஒய் எடுத்தா ஒய்இ இசட் எடுத்தா எஸ்செட் ஸோ ஒரு டைமென்ஷனுக்கு இதான் ஃபார்முலா இப்போ இ என்னது எனர்ஜி இ என்னது எனர்ஜி இ என்ன எனர்ஜி என்னது குவான்டம் நம்பர் என்னன்னா குவான்டம் நம்பர் சொன்னோம் இல்லையா ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் ஒரு ஒரு குவான்டம் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் குவான்டம் நம்பர் என்னென்னா குவான்டம் நம்பர் எச் என்னது ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க எச் எச்னா பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எச்னது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு அதோட ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் அப்போ தான் ஃபுல் டெரிவேஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னென்ன குவான்டன் நம்பர் எச்னா பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் என்னதுன்னா இப்போ ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுது இல்லையா அந்த மூவ் ஆகிறதுக்கான ஒரு எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க என்ன வேல்யூனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வேல்யூஸில் நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிசிக்ஸில் எவ்வளவு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டா இதான் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எம் என்னது அந்த பார்ட்டிக்கலுடைய மாஸ் இந்த சுத்தத்துலேயே பார்ட்டிக்கல் அந்த பார்ட்டிக்கலுடைய மாஸ் எம்னா வந்து மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் எம்னா மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஏனானது லென்த்து ஏனா வந்து லென்த் ஸோ இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்ஸோட லென்த் இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க வித் ஏ ஸோ எது வேணால் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டைமென்ஷனில் ஸோ ஏனா லென்த் ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் டோட்டலாக எனர்ஜி எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு டைமென்ஷனுக்கு என்ன எனர்ஜின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்த டெரிவேஷன் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நோட்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை அரேஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சொல்லித்தரேன் ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது ஒரு டைமென்ஷனுக்கான எனர்ஜி இப்போ நம்ம மூணு டைமென்ஷன் எனர்ஜிக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ அதை எப்படி டினோட் பண்ணலாம் இ என் எக்ஸ் என் ஒய் என் இசட் ஓகேங்களா ஸோ எனர்ஜி ஃபார் த என் எக்ஸ் என் ஒய் என் இசட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா இதே தான் எடுத்து எழுத போகிறோம் இதையே தான் தூக்கி அங்கே எழுத போகிறோம் இது வந்து ஒரே ஒரு டைமென்ஷனுக்கு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது மூணு டைமென்ஷனுக்கு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு எப்படி எழுதலாம் என் ஸ்கொயருக்கு பதில் என்ன எழுதணும் என் எக்ஸுன்னு போட்டுட்டு ஸ்கொயர்னு எழுதணும் அப்புறம் எச் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் பை எயிட் எம் ஓகேவா எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு லென்த் என்ன ஏ ஸோ அதனால் ஏ ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ ப்ளஸ் இப்போ இதே மாதிரி என் ஒய்க்கு எழுதணும் இது எப்படி ஒய்க்கு எழுதலாம் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என் ஒய் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் என் ஒய் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் இப்போது எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு அந்த க்யூபில் லென்த்து நம்ம என்ன போட்டோம் ஏ போட்டோம் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு லென்த் என்ன க்யூபில் பி அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பி ஸ்கொயர்னு பண்ணணும் ஈஸியாக நெக்ஸ்ட் இப்போது அடுத்தது என் இசட் ஆக்சஸ்க்கு எனர்ஜி எழுத போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் என் இசட் பண்ணும் ஸோ என் இசட் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் ஓகேங்களா இசட்டுக்கு என்ன லென்த் வந்தது பாக்ஸில் சி ஸ்கொயர் ஸோ அதனால் எயிட் எம் சி ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபார் ஒரு கியூபிக்கல் பாக்ஸ் எப்பவுமே கியூபுக்கு எல்லா சைடுமே ஈக்குவல் தானே அப்போது சைடு ஏ சைடு பி சைடு சி எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபார் கியூபிக்கல் பாக்ஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஓகேங்களா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி அதனால் நம்ம இந்த ஏ ஸ்கொயர்லாம் இருக்கு இல்லையா ஏ ஸ்கொய
ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்ம எல்லாமே ஏ ஸ்கொயர்லேயே வச்சுக்கலாம் எல்லாம் எல்லாமே சேம் தானே ஓகேங்களா இப்போ ஈக்குவேஷனை ரீ ரிட்டர்ன் பண்ணலாமா சாரி ரீரைட் பண்ணலாமா ஸோ இ என் எக்ஸ் என் ஒய் என் இசட் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா இதில் இருந்து எது காமனாக இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஹெச் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது ஸோ ஹெச் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துருவோம் டிவைடட் பை டினாமினேட்டில் எல்லாமே எது காமனாக இருக்குது எயிட் காமனாக இருக்குது எம்மும் காமனாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் எல்லாமே ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே ஏ ஸ்கொயர் தானே அப்போ ஏ ஏ ஸ்கொயரும் வெளியில் காமனாக தான் இருக்கும் அப்போ பேலன்ஸ் வெளியில் என்ன தான் இருக்கும் என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இசட் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டெப்பு புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப்பு நல்லா கவனிங்க ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்குமே ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு அப்போ இது ஏ ஸ்கொயரு இதுவும் ஏ ஸ்கொயர் தான் இதுவும் ஏ ஸ்கொயர் தான் அதனால தான் ஏ ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துட்டேன் எல்லாத்துலேயும் எயிட் எம் எயிட் எம் இருக்குது வெளியில் எடுத்தாச்சு எல்லாத்துலேயும் ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் இருக்குது வெளியில் எடுத்தாச்சு ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இசட் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இப்போது ஒரு பாக்ஸில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து மூவ் ஆகுது ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த பார்ட்டிக்கல் ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே மூவ் ஆகுது அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் ஆகலாம் இல்லை வேவ் ஃபார்மாக மூவ் ஆகலாம் ஸோ எப்படி வேணால் மூவ் ஆகலாம் இல்லையா இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற பார்ட்டிக்கல் வந்து வேவ் ஃபார்மில் மூவ் ஆகும் சைன் வேவ் சைன் கேர்வில் மூவ் ஆகுது ஓகேங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த பார்ட்டிக்கலோட எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த பார்ட்டிக்கல் இப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகும் அதோடய எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் அது எந்த வேவில் மூவ் ஆகுதுன்னு அதுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கல இன்னும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் இனிமேல் ஒரு சைன் கேர்வில் மூவ் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுவோம் நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ய பார்ட்டிக்கல் இன் அ பாக்ஸ் பார்ட்டிக்கலை நம்ம எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம் டயக்ராமில் பார்த்தீங்களா இ மைனஸ்னு போட்டிருப்பேன் பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரான்னு சொல்லலாம் பார்ட்டிக்கலாம் சொல்லுங்க நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ய பார்ட்டிக்கல் இன் அ பாக்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு தான் நம்ம ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கப்போம் இந்த நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்க இல்லையா இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஜைம் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஜை நல்லா திரி சோல மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து சை எஸ்ஐ பி எஸ்ஐ பி வந்து சைலண்ட்டு நம்ம சொல்லும் போது சைன்னு சொல்லணும் இது பேர் என்ன சை இந்த நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ மூணுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் என் எக்ஸ் என் ஒய் என் இசட் ஓகேங்களா ஸோ என் எக்ஸ் என் ஒய் என் இசட் எல்லா வே ஃபங்க்ஷனுக்குமே இந்த ஒவ்வொரு குவான்டம் நம்பருக்கான ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்க்கான வே ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் நீங்கள் டுவெல்த்தில் படிச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் நார்மலைஸ்டு வே ஃபங்க்ஷன் ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு என்னென்ன ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம காட்டணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஏ நம்ம எடுத்துக்கிற கவ் வந்து எல்லாமே சைன் கவ் தான் போகுது அந்த பார்ட்டிக்கல் ஸோ சைன் என் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பை ஏ ஓகேங்களா இது வந்து எதுக்கு என் எக்ஸுக்கு இது ஃபுல் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு ஸோ ஒரு என் எக்ஸுக்கு வே ஃபங்க்ஷன் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வே ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஏ சைன் கவ் என் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பை ஏ இப்போ நம்ம எதுக்கு எழுத போகிறோம் என் ஒய்க்கு எழுத போகிறோம் எப்பயுமே எனர்ஜிக்கு வந்து ப்ளஸ் போடணும் வே ஃபங்க்ஷனுக்கு மல்டிபிளிகேஷன் போடணும் டாட் தான் ஓகே ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ என் ஒய்க்கு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஏ டூ பை ஏ சைன் என் எக்ஸ் பை சாரி என் ஒய் சாரி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு எழுதுகிறோம் என் ஒய் பை ஒய் பை ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு என்ன லென்த்து பி
ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் காமன் ஆனால் இங்கே சைனுக்குள்ளே வரும்போது மட்டும் ஏக்கு ஏ தான் எழுதணும் பிக்கு பி தான் எழுதணும் இப்போ இங்கே நான் ஒரு இசட்டுக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ரூட் டூ பை ஏ சைன் என் இசட் பை இசட் பை சி பை இசட் பை சி ஓகேங்களா இசை இதுதான் வந்து வே ஃபங்க்ஷன் வந்து என் எக்ஸுக்கு என்ன என் ஒய்க்கு என்ன என் இசட்டுக்கு என்னன்னு எழுதியாச்சு தேர் ஃபோர் இதை நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக கொண்டு வர போகிறோம் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுத போகிறோம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்போ மேலே எயிட்னு எழுதிடலாமா டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு ஏ சாரி ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஏ க்யூப் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ மிச்சதெல்லாம் எடுத்து அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான் மிச்சதெல்லாம் அப்படி எடுத்து எழுதிங்க ஒரு சைன் என்எக்ஸ் இந்த பை பக்கத்தில் எக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே போடணும் இந்த என்எக்ஸ் வந்து கீழே போடணும் ஓகே என்எக்ஸ் பை எக்ஸ் பை ஏ அடுத்தது சைன் என் ஒய் பை ஒய் பை பி நெக்ஸ்ட் சைன் என் இசட் பை இசட் பை சி ஸோ இதுதான் வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஓகே வே ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த பார்ட்டிகல் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் இதுதான் ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் இதுதான் ஃபைனல் ஈக்வேஷன் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபைனல் ஈக்வேஷன் இது நான் அப்போ வச்சுக்கணும் இதுதான் ஃபைனல் ஈக்வேஷன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஃபோர்த் ஈக்வேஷனும் இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ஃபோர்த் ஈக்வேஷனும் இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஸோ இங்கே வந்து என்எக்ஸ் என் ஒய் ஒவ்வொரு குவான்டம் நம்பர்ஸ்க்கும் மூணு குவான்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ மூணு குவான்டம் நம்பர்ஸ்க்கும் மூணு காம்பினேஷன்ஸ் வரும் அப்போ மூணு காம்பினேஷன்ஸ்க்கும் வந்து ஐஜென் வேல்யூஸ் நிறைய வரும் ஐஜென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ இந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம ஐஜென் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த வே ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை ஐஜென் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குவான்டம் நம்பர்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐஜென் வேல்யூ அண்டு ஐஜென் வெக்டர்ஸ் அது ஐஜென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரப்போது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் எழுதுனீங்களே போதும் பார்ட்டிகல் இன் த்ரீ டைமென்ஷன் பாக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டை தேரி எழுதணும் டைக்ராம் போடணும் ஓகேங்களா அந்த அஞ்சு டெரிவேஷன்ஸ் அஞ்சு ஸ்டெப்ஸை காட்டிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஜெனரேட் ஸ்டேட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு சிலபஸில் வெறும் டிஜெனரேட் ஸ்டேட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நான் டிஜெனரேட் ஸ்டேட்ஸ் இல்லை அதனால் எது இருக்கோ அதை மட்டும் பார்ப்போம் டிஜெனரேட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேங்க